வெல்கம் டு தமிழ் கேட் சொல்யூஷன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை தான் நம்ம ஒடக்கல் ட்ராப் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து அரே அப்படின்ற கமெண்ட் வந்து நம்ம புதுசாக கற்றுக்க போகிறோம் இது பிகினர் டுட்டோரியல் நம்பர் டுவெல் ஆல்ரெடி பதினோரு வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோஸ் என்ன பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டை எப்படி ட்ராப் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை கரெக்டாக இருக்குது இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ட்ராப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஆட்டோ கேட்டை ஓப்பன் பண்ண உடனே நம்ம முதல்ல கொடுக்க வேண்டியது வந்து ட்ராயிங் சேவ் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் யூனிட்ஸ்லாம் நம்ம கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து சேவ் பண்ணிடலாம் பிகினர் டுட்டோரியல் நம்பர் டுவெல் என்டர் தென் யூனிட் யூஎன் என்டர் டெசிமல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் வேல்யூ தேவையில்லை தென் மில்லி மீட்டர் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கலாம் தென் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்ஸ் கொடுக்கணும் என்டர் லிமிட்ஸ் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு ஜீரோ கமா ஜீரோ தென் டூ டென் கமா டூ நைன்டி செவன் என்டர் ஸோ இது வரைக்கும் கரெக்டாக கொடுத்துட்டுமா நம்ம அடுத்ததாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டில் சர்க்கிளோட டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்களா ஒன்று வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் டயமீட்டர் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி டயமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ டயமீட்டர் கொடுக்கல சிம்பிள் பட் நான் டயமீட்டர் அப்படின்ற மாதிரி நான் கன்சிடர் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா சி என்டர் கொடுத்துக்கலாம் ஆர் சர்க்கிள் கமெண்ட் டேரெக்டாக போய் பிக் பண்ணிவிட்டு டி என்டர் கொடுத்துக்கலாம் செவன்டி தென் அகைன் சி என்டர் டி என்டர் கொடுத்துட்டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் என்டர் ஓகே ஸோ கரெக்டாக ட்ராப் பண்ணியிருக்கோமா ட்ரா பண்ணியிருக்கேங்க அடுத்ததாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நடுவில் ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் டயமீட்டர் அப்படின்ற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் அகைன் சர்க்கிள் கமேண்ட் டி என்டர் சிக்ஸ்டீன் என்டர் ஓகே ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு ஹோல்ஸ் ட்ராப் பண்ணுங்க இந்த நாலு ஹோல்ஸோட டயமீட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் ஹோல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்பேஸர் ட்ராயிங்கில் ஸோ அப்போ இதை எப்படி வரையலாம் அப்படின்னா ஒரு ஹோல்ஸ் மட்டும் ட்ராப் பண்ணுங்கள் இதோட ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டியில் இருக்குது அதாவது இது ஜீரோ நைன்ட்டி ஒன் எயிட்டி டூ செவன்ட்டி அதாவது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன்டியில் தான் ஆட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டேரெக்டாக இந்த காரணம் ஆர் இந்த காரணம் ஏதாவது ஒரு காரணம் நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ சர்க்கிள் கமெண்ட்குள்ளே போயிட்டு இதுதான் ஜீரோ ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி டி என்ட்ரு கொடுத்துக்குங்க எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் என்டர் ஸோ கரெக்டாக ட்ராப் பண்ணியிருக்கோம் பட் இப்போ எனக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னா இந்த சர்க்கிள் வந்து இங்கே 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 இந்த மூணு இடத்துல பிளேஸ் ஆகணும்ல பட் இதை ரெண்டு மூணு டைப்பாக பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பி கமெண்ட் போகிறேன் டேரெக்டாக பிக் பண்ணிவிட்டு ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ முடிஞ்சுடா ஸோ இது மாதிரியும் நம்ம காபி பண்ணி பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தென் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்த கமெண்ட் நான் கண்ட்ரோல் செட் கொடுத்துக்கிறேன் தென் அரே மாடிஃபை டூலில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா போலார் அரே அப்போ அரேக்கு கமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஏஆர் என்டர் செலக்ட் ஆப்ஜெக்டு அரே இது தான் இங்கே கேட்டுறோம் ரெக்டாங்கலாக பார்த்தா போலாரா அப்படின்னு ஸோ இப்போ தான் அதை காட்டின இந்த இடத்துல ஸோ நம்ம வந்து போலார் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் போலார்னா அப்போ சென்டர் பாயிண்ட் எது அப்படின்ற மாதிரி கேட்குது அதாவது சர்க்கிளை பேஸ் பண்ணி தான் இது கிரியேட் ஆக போகுது இதுதான் என்னுடைய சென்டர் பாயிண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல கிரியேட் ஆகிடுச்சிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஹார் ஹோல்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கா எனக்கு வந்து ஹார் ஹோல்ஸ் வேணால் நாலு ஹோல்ஸ் இருந்தால் போதும் அதாவது நாலு சர்க்கிள்ஸ் இருந்தாவே போதும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக வந்து அந்த ஒன் எயிட்டி அதாவது நைன்டி நைன்ட்டிலே வந்து எனக்கு ஆட் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு க்ளோஸ் அரையை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் 
ஸோ இது மாதிரி ரொம்ப குயிக்காக படிக்கலாம் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறதை விட இது ரொம்ப குயிக்காக இருக்குங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு சர்க்கிளையும் டேரெக்டாக இந்த இதில் ட்ரா பண்ணிவிடுங்க இதுவும் ஒரு மெத்தட் தான் டி என்ற கொடுத்துட்டு எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் என்ட் ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் இது வந்து நைன்டியில் இருந்தால் பிரச்சனையே இல்லை அப்போ நைன்டி இல்லாமல் சிக்ஸ்டியில் ஆர் தேர்ட்டி டிகிரியில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போலாம் வந்து அரை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் ரிப் ரிப்பீட் பண்ணுற கமேண்டை நீங்கள் வந்து கற்றுக்குங்க ஏஆர் என்டர் செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டு என்டர் போலார் சென்டர் பாயிண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் வந்து ஃபோர் என்டர் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக ட்ரா பண்ணிடுங்க இதுதான் மெத்தட் அரை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்களா இது எல்லாமே நம்ம க்ரியேட் பண்ணிடலாமா டி என்டர் மாடிஃபை ஃபிட் வேல்யூவில் வந்து நான் ஜஸ்ட் ஒரு டுவெல் கொடுத்துக்கிறேன் என்டர் ப்ரைமரி யூனிட்ஸில் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு வேல்யூ மட்டும் இருக்கிற மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஓகே கொடுத்துக்கலாம் தென் அகைன் நியூவாக ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிங்க காப்பி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ ப்ரைமரி யூனிட்ஸில் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வேல்யூ தேவையில்லை ஓகே கொடுத்துக்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் அகைன் மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு ட்ரா டிம் லைன் பிட்வீன் எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் இதை எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் செட் கர் அண்ட் க்ளோஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து செட் கர் அண்ட் க்ளோஸ் வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்டில் தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஆக்சஸ் போட்டிருக்காங்களா செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆக்சஸ் போட்டிருக்காங்க அப்போ வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று வரையலாம் சி என்டர் கொடுத்துட்டு இது மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று வரைஞ்சிக்கிறேன் இப்போது எக்ஸ்எல் என்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் ஸோ இது மாதிரி வரைஞ்சிட்டுனா இப்போ வந்து டிஆர் டபுள் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இதை ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்க்கிள் தேவையில்லை டெல் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த சர்க்கிள் வந்து சென்ட்ரல் லைனாக கொடுக்கணும் அப்போ வந்து சென் சென்ட்ரல் லைனாக நம்மளுக்கு வந்து இதில் ஃபார்ம் ஆகிருக்காது இல்லை ஸோ அதை வந்து லோட் பண்ணணும் அப்போது லைன் ப்ராப்பர்ட்ஸில் போயிட்டு எல்டி என்ட்ரு கூட கொடுக்கலாம் அது வந்து லைன் டைப் தான் இப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல போய் செலக்ட் பண்ணிட்டு ப்ரீவைஸ் வீடியோவில் நம்ம எல்டி என்ட்ரு மட்டும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி லைன் டைப் மேனேஜர் தான் வரும் ஸோ இதில் வந்து லோடு ஆப்ஷனில் போயிட்டு உங்களுக்கு டேஷ் லைன் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் சென்ட்ரல் லைன் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் சென்ட்ரல் லைன் வேணும் அப்படின்ற கொடுத்து ஆட் பண்ணிட்டேன் அகைன் பார்த்தீங்கன்னா லோட் கொடுத்துட்டு டேஷ் லைன் வேணுனாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதை வந்து லோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் லோட் ஆகிடும் ஜஸ்ட் ஓகே மட்டும் கொடுத்துங்க தென் இப்போது உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு லைனையும் வந்து சென்ட்ரல் லைனாக மாற்றணுமா இப்போது லைன் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் இருக்கும் ஸோ சென்ட்ரல் லைன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுங்களா சேம் ஆஸ் இதையும் வந்து சென்டர் ஆக்சஸாக கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இது ஹோல் கிடையாது இது வந்து இந்த சர்க்கிள் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சர்க்கிள் ஸோ வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்போது இதையும் வந்து சென்ட்ரல் லைனாக கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா தென் லைன் டைப் மேனேஜரில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து மாற்றிக்கலாம் எல்டி என்டர் குளோபல் ஸ்கேல் ஃபேக்டரை வந்து நான் ஃபைவ் ஃபைவ் கொடுத்துக்கிறேங்க குளோ குளோபல் அண்டு கரல் ஸ்கேல் ஃபேக்டர் ரெண்டுமே கொடுத்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விசிபிளாக தெரியுது ஈஸியாக வந்து அந்த டாடர் லைன் ஃபார்ம் ஆக இருக்கிறது ஓகேங்களா தென் அடுத்ததாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கான டைமண்ட்ஸஸ் எடுக்கணுமா ஸோ செட் கரண்ட் க்ளோஸ் கொடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் தான் ஸோ டைமண்ட்ஸஸ் என்ன மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டயமீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ ஈஸியாக நம்ம ட்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாமா ஸோ இது மட்டும் தான் பாயிண்ட்டு அதாவது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு வேல்யூ எக்ஸ்ட்ரா வருது இதெலாம் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வேல்யூ இல்லை அதனால தான் காப்பி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டேரெக்டாக வந்து டயமீட்டர் ஆப்ஷனே போயிட்டு இங்கே கொடுத்துக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு கொடுத்தாச்சா நாலு ஸோ இது வந்து மற்றதெல்லாம் பாருங்கள் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வேல்யூ காட்டுதுங்களா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு வேல்யூ காட்டுது ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு ஒரு வேல்யூ காட்ட தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிறத காப்பி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்
ட்ரா டிம் லைன் பிட்வீன் எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் இந்த ஃபிட் ஆப்ஷனில் இது வந்து எனேபிளில் இருக்காது அதை மட்டும் எனேபிள் பண்ணி செட் கரண்ட் க்ளோஸ் கொடுத்துக்குங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ ப்ரீவைஸில் எப்படி நம்ம டைமென்ஷன் செலுத்துமோ அதே வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு பட் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இது வேல்யூ வரல அதாவது இங்கே பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு வேல்யூ வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ்க்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு காப்பி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து அதாவது டைமென்ஸ் ஸ்டைல் மேனேஜரில் ரெண்டு கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் இன்னொன்று வந்து காப்பி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ இப்போது இதை டபுள் டைம் கிளிக் பண்ணி எடிட்டுக்கு போனீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி எடிட் ஆகிடும் என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஹோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணி வெளியில் ஒரு டைம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுங்க ஸோ இப்போ டிராயிங்கை செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கரெக்டாக ட்ராப் பண்ணிட்டோமா எந்த ஒரு டைமென்ஷன் இஷ்யூ இல்லை கரெக்டாக ப்ராப்பராகவே ட்ராப் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் தென் இந்த இடத்துல வந்து ஸ்பேசர் அப்படின்னா மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குங்களா ஸோ ஸ்பேசர் டெக்ஸ்ட்டை எழுதிக்கலாமா டி என்டர் மல்டி லைன் டெக்ஸ்ட் அண்ட் சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட் ரெண்டு டைப் இருக்குது நம்ம வந்து மல்டி லைன் டெக்ஸ்ட் தான் இப்போது எழுத போகிறோம் எப்பயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டி என்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மல்டி லைன் டெக்ஸ்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸ்பேசர் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டேன் பட் இது எல்லாமே எனக்கு கேபிட்டலில் வேணும் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு யூ கொடுத்திங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்பர் கேஸ்க்கு மாறிடும் தென் இதோட வேல்யூ அதாவது டெக்ஸ்டோட ஹைட் அப்படின்ற மாதிரி டிசைட் பண்ணுவீங்களா ஸோ டெக்ஸ்டோட ஹைட் எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு டென் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது பெருசாக இருக்குங்களா பட் வெளியில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் வெளியில் டைப் பண்ணும்போது ரொம்ப பெருசாக இருக்க மாதிரி காட்டும் இப்போ அந்தளவுக்கு இல்லை ஓரளவுக்கு நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து எம் டெக்ஸ்டோட ஹைட்டு டென்னு இருக்கா இதை வந்து எயிட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சேஞ்சஸ் நடக்கும் ஈஸியாக உங்களுக்கு எது பிடிக்கிறோ அதை வந்து வச்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா அப்போ நான் ஃபைவ் கொடுத்துக்கிறேன் எஸ்கே கொடுத்தாச்சு ஜஸ்ட் இதை மூவ் பண்ணி எங்கே வேணுமோ அதை வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நான் இது மாதிரி மூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு நாலு ஹேரோஸ் இருக்கும் அப்போ அப்பு டவுனு லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைட் ஸோ இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இது மாதிரி அலைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டைலாக் பாக்ஸ் எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு பி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது வந்து இப்போது ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் காட்டும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு காட்டில் பாருங்கள் என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா நான் அதை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போது அகைன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு பி கொடுத்தேன் அப்படின்னா அதை ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு இப்போ செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே காட்டும் இப்போ செலக்ட் பண்ணிங்கன்னாவே இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாறிட்டே இருக்குது பாருங்கள் இந்த சர்க்கிளோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்போ பாருங்கள் ஸோ இது மாதிரி ஈஸியாக ப்ராப்பர்ட்டிஸ் காட்டும் இதை பேஸ் பண்ணி ஈஸியாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் தென் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்க மாதிரி தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸர் அதி நல்ல பெருசாக விசிபிளாக தெரியுது இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே சின்ன சின்னதாக தெரியுது டி என்ட்ரு கொடுத்துட்டு மாடிஃபை போயிடுறேன் காப்பி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டும் மாற்றணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டையோட வேல்யூ நம்ம மாற்றணும் ஸோ பதினாறு கொடுத்துக்கலாம் ஓகே தென் ஸ்டாண்டர்டை மாடிஃபை பண்ணிக்கிறேன் இதுவும் பதினாறு கொடுத்துக்கிறேன் செட் கரண்ட் க்ளோஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டை விட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து விசிபிளாக தெரியுதுங்க ஸோ இது மாதிரி தாங்க இந்த ஆப்ஜெக்டை ட்ராப் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து அரே அப்படின்ற கமெண்ட் நீங்கள் கற்றுருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ